。喂。啊，明天我会去，东西已经准备好了。好，机场见。宋总，你是不是去的太久了呀？苏总不是也没闲着吗？是不是出什么事儿了？除非你先告诉我，昨天晚上你跟于婉婷去哪儿了？我数一二三，我们一起说。好，一、二、三。你耍赖啊！你不也是一样？再数一次，这次必须说啊！嗯，一、二。三，你猜？猜不到。料你也猜不到，还真以为自己有读心术呢。可惜，有也读不了你的。郑浩，宋宋。你之前让我找到照片有结果吧？我还原了当时部分的监控。你看这里，分明就是有人故意想要。都怪你，把我拍成这啥样？你嫌弃的话可以给我。苏志年胳膊上没有痣。苏总人呢？苏总。苏总今天还没来公司。哎，宋总，项目的事就拜托你了。你都已经说了三遍了，不过有一句话我要收回：不管是项目和人，未来都不可预期。或者说，你有一种化腐朽为神奇的能力。他确实很有潜力，但是我没有想过把他当做投资。你真的改变了很多，变得生动了。哎，怎么办？我好像有点……我逗你的，我是一个多聪明的人啊！我才不会在这种没有结果的事上浪费时间呢。那就祝你一路平安，于总，一路平安。别忘了我们的约定，苏之念不在你的任性范围之内。宋总可真是一点亏都吃不了啊，握手都不行吗？怎么办呢？我本来还想赶快回去跟老板汇报一下青湖的项目，好赶快进行第一轮融资。你怎么突然改变主意了？可能是因为我觉得输给你也不是很丢人吧。不过那天晚上我跟苏志念去了哪里 ？Christine。走了，拜拜。那晚你们俩到底干嘛去了？你怎么来了？我问你话呢，你回答我。这么急着找我，是有什么事儿吗？关于四年前的事儿，我想和你说句对不起。看什么呢？这么认真，秦总，没什么，呃，宋总让我帮他找点资料。青春呢？下班了吗？没有，他他看了我给他发的是资料之后，他就匆匆忙忙去找苏总了。秦总，嗯，您是有急事找他吗？哦，没事，我这儿有一份修改过的阳光资本的合同，尽快让青春看一下。啊，好。照片的事情已经查清楚了，包括网友翻出来的消息，都是李达明搞的鬼。郑浩呢，就是根据网友爆出来的。郑浩就是根据网友爆出来的一张照片，找到了这段视频。我才知道，那天晚上我在酒吧，不是单纯喝醉了酒，是被人下了药。这么些年
，是我误会你了，还把你赶出了家门。啊！单凭手上这颗痣的话，是很难找到这个人的。那天晚上在酒吧，你还记得多少？那天是我过生日，家里一个人都没有，所以我才知道以南，齐以南，跟着公司里的叔叔伯伯去酒吧见客户之后，我去酒吧找他，打算回家后跟他一起。过生日，但那晚我没有见到他，没有，没见到，没有没有。亏你还特意营造了二人世界，你还给家里阿姨都放假了吧？我那不是以为你在国外交流回不来了吗？没想到你不但回来了，还喝了那么多酒。嗯青春，青春晚上的事，你就一点都不记得了吗？有没有看到是谁送我回来的？我想起来了，那天晚上我在酒吧见到过李大明，我还收到了一杯酒，说是给我庆祝生日的，应该是他送的。是他亲自送的吗？那倒不是，是一个服务员，不然我也不会没有防备